画流です今日の動画は釣り具に使えるダイソー商品のまとめ2です約2年前にパート1をアップしておりますがご覧になっていない方は概要欄にリンクを貼っておりますのでそちらの方もぜひ見てみてくださいまず最初に釣り具に使えるダイソー商品とは最近充実しているダイソー釣り具のことではなくてですね全く釣りとは関係ない商品を釣りに活用するといういわば100均ライフハックのことですダイジェストでご紹介していきますが紹介する内容は全て過去に動画としてアップしておりますリンクは概要欄に貼ってますので詳しくご覧になりたい方はそちらをぜひご覧になってくださいということで釣り具として使えるダイソー商品まずは便利系の100均ハックからいってみますまずこちらカラーモールこれ本来の正しい使い方はラッピングなどでお菓子の袋などの口をくるっと回して留めるものですねこれを何に使うかというと我々老眼の悲しいそして若者から見てみれば考えられない悩みそう糸のガイド投資でございますこれを使えば老眼のおじいちゃんだけでなくナイトフィッシングや風の強い日でも容易に糸を通すことができますおまけにラインキーパーとしても使えるという単純だけど優れものです動画名はラインストッパー兼ガイド投資はこれでよくないです詳しくは概要欄のリンクから動画をご覧になってください続いてはこちらジョイントマットです正しい使い方は床に引くなんですがこれは本当にいろんな使い方があってすごく便利です仕掛け巻きにもなりますしフックカバーにもなりますタックルケースの底に引けばジグやフライをきれいに整頓できますさらにはロッドホルダーまで作れてしまうという素晴らしいものです詳しい内容はいろいろ便利なジョイントマットという動画とロッドホルダーを200円で作るという動画をご覧ください概要欄からどうぞ次はこちらです化粧品ピペット正しい使用方法はコロンや化粧水を別の容器に移し替える時に使うようですが今回は最近ハマっているシリコンをこれに詰め替えて手軽な自作素材にしようという動画です大きなガンを使わなくて良いので簡単おすすめですしかも針部分は魚のエア抜きに使えます注射器でエア抜きシリコン注入ぜひご覧ください書き込めるタイプの厚めのチャック袋これは釣りやってる人なら一度は買ったことあるんじゃないでしょうかこれは何のひねりもなくですね変態病的な自作病でたまりにたまったマテリアルを保管してますという動画です釣り具をファイル管理するお片付けが苦手な方はぜひご覧くださいすりこぎぼ正しい使い方はすり鉢とセットでごまを吸ったり山椒を吸ったり山芋を吸ったりするものですもう一つはフック正しい使い方は壁にねじ込んで帽子やカバンやハンガーをかけるものですこれを合体することで魚にダメージを与えずリリースできる便利な張り外しに改造できます慣れるとすごく便利しかも水に浮きますすりこぎ棒だから浮きます動画は人にも魚にも優しい張り外しぜひご覧くださいこちらは噴霧器主にガーデニングでの水やりや除草剤などを巻くのが正しい使い方ですがこれぜひ海釣りをやられている方はやってほしいんですけどもリールや竿のメンテこれを噴霧器を車に積んでおいて現場でやってしまえば簡単に塩水が流せますし結晶化もしません家に帰ってからくたくたな状態で道具のお手入れをしなくて済みますよっていう動画です竿とリールは現場で洗おう概要欄からどうぞ続いて平場系の話題をいくつかこちらはトレーニングチューブです従来の使い方はその名の通り体を鍛えるトレーニングに使うものなんですけどもこれを平場のネクタイ用に細くカットするとものすごく魅力的な動きをするという動画ですうまくカットすれば100円でかなりの量のネクタイができますダイソーのトレーニングチューブを平場のネクタイにしてみました興味のある方は是非概要欄のリンクから動画をご覧くださいそのネクタイを固定するためのパーツを2つご紹介してみたいと思います。1つ目はこれ、綿棒、えー。本来の使い方は主に耳掃除に使うものなんですけども、商品によっては軸がプロポリピレンでできているものがあります。これをうまく使えば、セブンスライドのようなパーツが簡単にできます。平場のこれを100均で無限に作る。概要欄からどうぞ。そしてそのパーツにネクタイスカートを固定するのにこれを使うと便利です IH 隙間の汚れガードです
本来の使い方は IH ヒーターの外枠の隙間に汚れが流れ込まないようにガードするものなんですけどもこれ素材がシリコンの細いチューブなんですよね適当な長さに切ってネクタイスカートを綿棒の芯に固定するのにちょうど良いですその他にもスピンブレードの可動域を抑えたり枝すのもつれ防止用チューブとしても使えます動画は 270cm100 円のシリコンチューブですそしてもう一つ IH 隙間の汚れガードは少し細いので開くのに少し苦労しますぜひこちらの動画もご覧ください動画は IH 隙間の汚れガードを広げられない問題ですそしてもう一つのネクタイスカートの固定方法ですがこちらになりますピアスキャッチ本来の使い方は金属アレルギーの方が使うピアスを耳の裏側でキャッチするものこれを使えば簡単にネクタイスカートをキープできますしかも交換も簡単僕はこれおすすめです平ら場のネクタイスカートを楽々交換ぜひ概要欄をご覧くださいあと平ら場ではありませんが話題を一つこれはバルーンアート用の風船本来は膨らませてねじってプードルを作るものですがこれで作るタコベイトが意外と優秀ですこれは黒のマーカーでエビっぽい模様を描いておりますが普通によく釣れますトルネードテール付きタコベイトをバルーンアート風船から作るトルネードテールはいまいちだったんですけどもこのタコベイト自体はものすごくおすすめですダイソーのタコベイトは品薄のようなのでこのバルーンアート用の風船で作ってみてはいかがでしょうか続いてはジグ関連行ってみたいと思いますジグをオリジナルのカラーにカスタムしたりかなり使用して傷だらけのジグをリペアしたりするときにまず最初にしなければいけないのはジグの塗装剥がしです過去動画では2種類の塗装剥がしを紹介しています1つ目はこの剥がし液とチャック袋を使った塗装剥がしです動画はダイソー剥がし液でジグの塗装を簡単に剥ぐもう一つはネイルリムーバー本来の使い方はマニキュアなどを落とすためのものですそしてこちらの容器本来はお醤油を入れたりするものですね、えー、この容器結構大切です変なものを使うと溶けちゃいます別のものを使って溶けたって文句言ってきた人がいますがやめてくださいねそういうのは動画はダイソー製品でコスパよく効率的にジグの塗装を剥がすです塗装を剥がしたらあとはカスタムですが最近の僕のおすすめはこちら猫の爪やすり正しい使い方は激しく尖った猫の爪を丸くするものですもう一つはアルミテープこれは流しなどの隙間に貼るのが本来の使い方になりますこの2つを使ってリアルな魚の鱗を作っております、えー、動画はダイソージグをダイソーで売っているものだけでリアル化ぜひ見てみてくださいもう一つは変態カスタムになりますけどもレジンとシリコンモールドを使ってジグにこのようなリップをつけてこのように動かしてしまうという魔改造の動画になりますダイソージグをレジンリップでブルブルさせよう我こそは変態という方はぜひご覧くださいもう一つはジグのトレブルフックにワンタッチで装着できるネジネジブレードワイヤーとロリポップスティックで簡単にできますこれはブレードだけじゃなくいろんなものに転用できる便利なパーツです簡単に作れますのでぜひ動画は必要な時にねじ込むブレードのネジネジを100均で自作するですそしてティンセルですこのチャンネルではもう開始当初からティンセルにはオーロラクッションというものをおすすめしてきましたがその他にもダイソーにはいろいろなティンセルマテリアルがかなり増えましたまずはヘアエクステンションです本来の使い方は髪の毛に装着する付け毛ですね。髪に差し色を入れるためにかなり派手な色が多いです。この金色とか銀色はもう釣り具屋で売ってるティンセルと何が違うのっていうぐらいティンセルです。ということで動画はモロティンセルがあのコーナーにぜひご覧ください。続いてはリボン。これをほどいてティンセルとして使うというかなり変態チックな動画ですが、よかったら見てください。動画はティンセルはこれでいいんじゃねです。ちなみにこのリボンをほどいたものでジグサビキを作るダイソーのリボンで作るジグサビキそしてそのジグサビキでなぜか意外なものが釣れたという動画自作のジグサビキで意外なあれが釣れたひたすら楽しいだけの釣りもございますので合わせてどうぞまたこの動画ではティンセルのダイソーマテリアルをまとめていますこんなものやこんなものやあんなものやこんなもの本当にダイソーがあればティンセルには困らないです体操はマテリアルの宝庫ぜひご覧ください
最後にこれは失敗作になりかけてるんですけどもペットコーナーにあるこれ猫じゃらしですこれで作ったルアーお風呂場では素晴らしい動きをするんですけども釣れませんなぜか釣れないお願いです誰かこれと同じものを作って釣ってください動画のタイトルはダイソーペットコーナーから爆釣ルアー爆誕です釣ってもいないのにこんなタイトルをつけてしまったことでかかってしまったこの呪い誰か解いてくださいということでかなり長くなってしまいましたがダイソー商品を釣りに生かすまとめ2皆様何が刺さりましたでしょうかぜひコメントで教えてくれると非常に嬉しいですそして少しでも役に立ったのならぜひグッドボタンとチャンネル登録お願いいたしますということで次回のまとめ3までごきげんよう